Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект «Изучаем ТЛК контроллеры, электронику и электротехнику». Сегодня продолжим наше знакомство с программированием реле ОНПР-200. И давайте попробуем написать программку для двух программируемых реле. Две разные программки. У нас одно реле будет ведомым устройством, другое программируемое реле будет ведущим устройством. К ведомому устройству у меня подключен датчик температуры с выходом 4,20 мА. И давайте сделаем следующее. Попробуем передать значение, измеренное ведомым программируемым реле, в ведущее программируемое реле. Открываем Oven Logic, создаем новый проект. Используем программируемое реле PR2022.24. ОК. Okay. Заходим в прибор. Настройки прибора. Сразу же зайдем в экран и сделаем на данный момент удобную функцию подсветка экрана будет у нас постоянно включена дальше обращаем внимание на интерфейсы у нас устройство это программирование реле будет слайд ведомым устройством здесь у нас имя устройства ну допустим напишем ведомое И адрес устройства давайте сделаем 2. Адрес устройства в сети 2. Дальше, поскольку у нас подключен датчик температуры с выходом 4,20 мА, давайте обратимся к входам, аналоговому входу 1, именно к нему подключен датчик температуры. Сигнал с датчика 4,20, так и оставляем. Верхняя граница измерения у нас 200 градусов Цельсия. Нижняя граница измерения 0 градусов. И постоянно время фильтрации. Ну, давайте сделаем одну секунду. Так как у нас значение температуры будут меняться не очень быстро. И для нас это на данный момент не критично. А это нам позволит наблюдать более стабильное значение температуры. Итак. Сейчас пока закроем. И давайте приступим к написанию самой программы. Здесь у нас есть аналоговые входы. У данного программирования реле их 4. Давайте возьмем блок входной переменной. Перенесем его в поле для написания программы. Здесь в правом углу мы можем в свойствах отредактировать его. Объявить переменную. Это у нас будет переменная с плавающей запятой. Имя переменной, допустим, температура. Окей. Произведем соединение. Давайте зайдем в меню экранов. Экран. Щелкаем два раза левой кнопкой мыши. Перенесем текстовую метку. И здесь напишем следующий текст. Допустим, температура слэп. Один знак у нас не вошел. Ну давайте так и оставим. Пусть это будет сокращенно. Дальше возьмем вот вывод. Зажимаем левой кнопкой мыши и вставляем в поле дисплея. Переменная у нас будет. Здесь выбираем температура. Окей. 
Что мы сделали? Мы сделали отображение измеренного значения температуры с первого аналога ухода на дисплее. Теперь нам нужно настроить передачу этого значения по интерфейсу RS485 протоколу Modbus RTU. Давайте возьмем сетевую выходную перемену, блок сетевой выходной перемены, зажимаем левой кнопкой мыши, вставляем. Щелкаем два раза левой кнопкой мыши, открываем на редактирование. Допустим, сокращенно напишем тем переменная. Тип переменной у нас будет целочисленный. Регистр, здесь мы можем, допустим, 512 регистр и регистр 700, если попробуем. Еще запустимое значение 700. Ну давайте как у нас начинаются регистры сетевые с 512, так 512 оставим. Тип целочисленно, окей. Можно передавать несколькими способами. Но в данном случае мы будем передавать значение с плавающей запятой одним регистром. Сейчас я покажу, как это сделать. Окей. У нас сетевая переменная темп. И давайте воспользуемся следующей функцией. Арифметическая операция умножения чисел с плавающей точкой. Функцию возьмем, произведем следующее соединение. Видите, что у нас требует преобразования в toInt. Выбираем преобразователь в toInt. И соединяем. Дальше нам потребуется константа. Берем константу, зажимаем левой кнопкой мыши и перемещаем в поле для написания программы. Здесь изменяем также с плавающей точкой и вводим значение 10. Умножаем на 10. Что мы сделаем? Допустим у нас будет 28,3 градуса. Мы получим значение 283. Преобразуем его в int целочисленное значение, а потом уже в устройстве мастер сети мы это значение поделим на 10 и получим где-то также 28 и 3. Дальше берем создание блока входной переменной, зажимаем, вставляем. Здесь щелкаем два раза левой кнопкой мыши. Вот я сейчас попытался произвести соединение. Если я хочу отменить соединение, нажимаю Escape на клавиатуре. Щелкаем два раза левой кнопкой мыши, выбираем темпер... переменная температура, зажимаем, соединяем. Ну, в принципе, у нас программа для подчиненного устройства, устройства Slave написана. Давайте теперь загрузим эту программу в программируемое реле, записать программу. Итак, все у нас нормально, работает. Я сейчас наблюдаю на двух программируемых реле. Я уже заранее сконфигурировал и реле мастер. Но сейчас мы это еще сделаем дополнительно. Теперь мы можем зайти в файл, сохранить как. И допустим, это у нас будет 11 видео. Слейв. Вот я уже писал ранее эту программку. Ну, теперь напишу ее, сняв об этом видео. Сохранить. Да, заменить. Можем проверить. Журнал PR200. Проект для PR200. Вот у нас свой. Давайте откроем, посмотрим, все ли так.
все хорошо, сохранился проект, тот, который нужен. И теперь давайте создадим проект для устройства ведущего мастера сети. Для того, чтобы зашить программу в ведущее устройство, я должен переподключиться. А переподключение кабеля для программирования у нас программируется с помощью мини-USB. Нужно обязательно производить при отключенном питании с программируемого реле. Я один раз переподключился с подключенным питанием. Пришлось программируемое реле ремонтировать по входу по питанию от USB 5 вольт, там стоит дросси, он сгорел. Поэтому я сейчас отключаю питание дросселя, поменял, остановил работу программируемого реле. Отключаю программируемого реле, который у нас будет мастером сети. И только после этого подаю питание. Определился как компорт 10, спуск. Наводим курсор на мой компьютер, нажимаем правую кнопку мыши, диспетчер устройств. И смотрим, что у нас здесь все нормально. Параметры полота, все хорошо. Создаем новый проект. Также у меня такой же программируемый реле PR200 220 У меня их два сейчас в наличии. Это устройство у нас будет ведущим мастером сети. Заходим в прибор, настройки прибора. У нас интерфейс RS485. Здесь сделаем его мастером. Нажимаем на него левой кнопкой мыши, затем правую кнопку мыши, добавить устройство. Устройство добавлено, имя, ну пусть будет у нас имя так, как было имя того программируемого реле, ведомое. Адрес мы присваивали второй. Ну и здесь, пожалуй, завершим экран. Снова сделаем удобную функцию. Пусть подсветка будет постоянно включена. Еще раз интерфейсы. Мастер. Все хорошо. Закрыть. Давайте еще проверим следующий прибор настройки порта. Тут у нас 10 порт. Это нам нужно для того, чтобы мы могли записать программу программируемое реле. И давайте теперь возьмем создание сетевой входной переменной. Будем считывать. Нажимаем левой кнопкой мыши. Вставляем. Нажимаем левой кнопкой мыши. Перемещаем курсор. Так. Вернее, создадим входную. Создание сетевой входной переменной. Вот я попытался выступить выходную перемену. У меня не получилось. Все логично, у нас устройство мастер сети к одной переменной. Также давайте возьмем создание блока выходной переменной. Щелкаем два раза левой кнопкой мыши по входной блок сетевой переменной. Здесь у нас регистр, как помните, в прошлом видео был 512. Целочисленное значение. Ну и сокращенная тем. Температура. Окей. У нас придет целочисленное значение. Дальше нам нужно это целочисленное значение преобразовать в флот плавающей точкой преобразование оставляем и нам нужна функция умножения вернее деление в прошлый раз мы умножали здесь мы будем делить нажимаем левую кнопку мыши функцию деления производим следующее соединение 
и делить будем на константу. Нажимаем его кнопку мыши, просто нажимаем, перемещаем курсор, вставляем. Тип у нас также должен быть с плавающей точкой. Значение 10. Там мы умножали на 10, здесь будем делить, производим соединение. И здесь у нас будет переменная с плавающей запятой температура. Температура. Окей. Заходим в меню экрана, щелкаем два раза левой кнопкой мыши. Наша задача отобразить это значение и на втором программируем реле на его дисплее. Вставляем текстовое сообщение. Текст будет температура мастер. Растянем. Также не вошло. Мы будем сокращенно понимать это значение. Вот вывод переменная int float. Нажимаем левую кнопку мыши, вставляем в поле дисплея, выбираем переменную, переменная температура, ОК. OK. Пробуем записать программу в прибор. Все работает. Сейчас я наблюдаю это на двух программируемых реле. О том, как подключить схему, сделать схему подключения и пронаблюдать, как это все работает, вы сможете в следующем видео. На этом небольшое видео можно завершить, но предварительно, наверное, нужно сохранить. Проект файл сохранить. Проект как. Ну давайте сохраним также. Это у нас будет 11 мастер. Одиннадцать мастер. Сохраним. К одиннадцатому видео проект. Вот у нас одиннадцатый видео слайд, а это будет одиннадцатый видео мастер. Сохраним. Проект сохранен. Вот теперь мы можем это небольшое видео завершить. Спасибо.